బాగానే ఉంది ముప్పై రోజులు మీరు టీవీలు పట్టుకు రావడం ఒకటి నా మాట వింటారా ఎట్లాగంటే ముప్పై రోజుల్లో ఏం తెలుసు దాన్ని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా జనాల్ని థర్టీ డేస్ ఏం చేస్తారు మరి చంద్రబాబు గారు ఎక్కిన కొత్తలో కొత్త కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కొత్త ముఖ్యమంత్రి గారు అనుభవం ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తారని మీరు ఎందుకని అడగలేదు అప్పుడు లేదేది ఉన్న ఛానల్ ఎవడని అడుగుతున్నాడా ఎవడు అడగడు ముప్పై రోజులు పరిపాలన అంటే ఏం కావాలా పరిపాలన అసలు ఏమన్నా ఉందా ముప్పై తారీఖు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత పద్నాలుగు పదమూడో తారీఖు పన్నెండో తారీఖు క్యాబినెట్ ఏర్పడింది ఏర్పడిన తర్వాత ఒక దానిపైన ఒక సమీక్షలు చేస్తున్నారు ఇంకా పరిపాలన ఏం చేస్తాడు ఆయన ఇంకా ఒక డిపార్ట్మెంట్ 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 అంతా ఒక అవగాహన రావాలిగా అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పరిపాలన అనేది ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాడు బడ్జెట్కి సంబంధించిన ఎన్ని వరకు దాని మీద కామర్ విమర్శలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు అటా ఈటానని అవన్నీ అవ్వాలిగా ఇప్పుడే కాదుగా ఇంకో దానికి ప్రధానంగా ఇంక ఎట్లా ఎంత టైం కావాలి తీసుకోవాలి కదా ఇంకా సమీక్ష అన్నీ అవ్వలేదుగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అవ్వలేదు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటాడు ఎలా చేస్తాడు అనేది తర్వాత ఉంటుంది అంతే కదా రెండు వేల రెండు వందల యాభై పెంచాడు అతను చెప్పిందే చేశాడుగా చే చెప్పలేదు ఒకసారి మూడు వేలు చేస్తా అని చెప్పలేదుగా రెండు వేల నుంచి మూడు వేలకు పెంచుకుంటూ పోతా అన్నాడు అబద్ధం చెప్పిందే లేదు కదా దాంట్లో ఇప్పుడు చేశాడు ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై పెంచుతా అన్నాడు దాంట్లో తప్పేం లేదు డెఫినెట్గా అవుతుంది ఏ నమ్మకం అంతకుముందు ఏ నమ్మకంతో జనాలు చంద్రబాబుని గెలిపించారో అదే నమ్మకంతో చేస్తాడు ఏం కావాలా ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు పోలవరం ఏమైనా చేశాడా చేయలేదు డెవలప్ ఏం చేశాడు ఆయన అమరావతి కట్టాడా నాలుగు బిల్డింగ్లు వేపేసి డెవలప్ అయిపోయి డెవలప్ అంటే ఏంటి అసలుకి మన తలసరి ఆదాయం పెరిగితే డెవలప్ అయినట్టు ఉంటుంది అంతే కదా నాలుగు బిల్డింగ్లు కట్టేసేసి ఏదో చేసేసి అది పెరగదు కదా డెవలప్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలు అన్నీ వచ్చి ఉద్యోగాలు పెరిగి మనిషికి తలసరి ఆదాయం పెరిగితే డెవలప్ అయినట్టు లెక్క అవన్నీ ఇప్పుడే కాదు కదా నిదానంగా అవుతాయి ఇంకొక సంవత్సరం సంవత్సరం తర్వాత అయితే అప్పుడు పెరుగుతుంది దాన్ని బట్టి అప్పుడు మనం పెరిగిందా లేదా చేతగైందా చేత లేదా అప్పుడు చూసుకోవాలా తప్పేం లేదు అది ఎలా కూల్చాడంటే ఎందుకు కూల్చాడంటే దాంట్లో డొల్లతనం చూపించడానికి కూల్చాడు అతను పిచ్చితనంగా ఏం కూల్చలేదుగా దీంట్లో ఐదు కోట్ల నుంచి తొమ్మిది కోట్లు దేగేశారు డబ్బులు ఇది కవునా కాదా అని జనాలు చూపించడానికి కూల్చాడు అది తప్పేమో దాంట్లో కక్ష మీద ఆయన ఎందుకు అనుకుంటారు చంద్రబాబు కక్ష అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇల్లు ఏమన్నాడు అంతకుముందు ఆయన రమేష్ గారు ఏమన్నాడు లింగమనే రమేష్ గారు అది నా సొంతం నాకు సంబంధం లేదు అది గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసాను అన్నాడు ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇస్తే అన్నాడు మళ్ళీ మొన్న ఏమంటున్నాడు అది నాదే అంటున్నాడు ఈయన ఏమన్నాడు అది నేను అద్దెకి తీసుకున్న ఆయన దగ్గర అద్దెకి తీసుకున్నాను మూడు కోట్లు దేగి లోన్ వేసుకున్నాడు చంద్రబాబు గారు దాని గురించి ఎవడన్నా మాట్లాడుతున్నాడా అది లేదుగా దాని మీద మూడు కోట్లు తీసుకున్నాడు కదా అద్దీన ఇప్పుడు ఆయనే నాకు సంబంధం లేదు మొన్న కూడా చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అది జరిగిన రెండు మూడు రోజుల తర్వాత అది నాదే నేను గవర్నమెంట్కి ఇయ్యలేదు అది నేను చెప్తున్నాడు ఎవరి మాట నమ్మాలేదు ఇంట్లో చంద్రబాబు నాట్ నమ్మాలా లింగం నేను రమేష్ వాడు నమ్మాలా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి